No se sabe con exactitud cuándo es que se comenzó a hablar de estas misteriosas entidades. Lo que sí sabemos es que cada vez son más las personas que aseguran haberse topado con este extraño ser. Y no solo eso, en ocasiones aparece acompañado de criaturas humanoides que interrumpen el sueño para dar lugar a tus peores pesadillas. The Hatman y la gente sombra Cada vez más personas aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. Desde avistamientos de ovnis, seres humanoides, criaturas mitológicas, incluso seres descarnados, mejor conocidos como fantasmas o espíritus. El hombre del sombrero es una entidad oscura que muchos dicen haber visto. Lo describen como una especie de silueta humanoide y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de punta. En algunos casos, aparece acompañado de dos figuras más pequeñas. Lo más llamativo es que todos los testigos coinciden en la descripción de la criatura, además las circunstancias en las que se les aparece. Algunos investigadores suponen que esta figura espectral forma parte de un fenómeno llamado The Shadow People o gente sombra. Generalmente se da en las noches cuando la persona está acostada a punto de dormir o recién despierta. Es un fenómeno temporal, pues hay crónicas antiguas que registran la manifestación de entidades que acechan y aterrorizan al individuo mientras sufre lo que se conoce como una parálisis de sueño. Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia, lo que a menudo va acompañado de una sensación de angustia. Muchas personas que han experimentado parálisis del sueño tienen a menudo alucinaciones hipnagógicas, imágenes muy vívidas que suelen producir terror al quedarse dormidas. Según Alon Avidan, profesor de neurología en la Universidad de California, en Los Ángeles, las siluetas de insectos, de arañas y figuras con forma humana son muy frecuentes en estos casos. Estas visiones a menudo van acompañadas por miedo y ansiedad. Asimismo, según algunas especulaciones y creencias de varias culturas, estas alucinaciones y pesadillas pueden incluso causar la muerte durante el sueño. La antropóloga médica Shelley Adler estudió misteriosos casos ocurridos entre 1977 y los primeros años de 1980, cuando refugiados sanos de la etnia Monk murieron durante el sueño en Estados Unidos. En la década siguiente, más de 100 muertes similares fueron registradas. Los especialistas médicos nombraron ese fenómeno como síndrome de muerte súbita, nocturna, inesperada, SUNS, por sus siglas en inglés. Pero en Filipinas, Tailandia y Laos, las muertes de este tipo tienen otra denominación. Se les llama síndrome de muerte por pesadilla, término que sugiere que algunas personas pueden ser asesinadas por sus propios sueños. Al entrevistar a integrantes de Monk, Adler descubrió que éstas creían en un espíritu maligno, conocido como Dab Sock, que visita a la gente dormida, se sienta en su pecho y busca estrangularlas. El caso es que Monk no son los únicos en tener creencias de este tipo, ya que hay leyendas similares en varias culturas. Pese a que de momento no hay una explicación científica del por qué personas de distintas partes del mundo comparten esta misma visión, Christopher French, profesor de psicología de la Universidad de Londres en Goldsmiths, cree que la gente tiende a explicar e interpretar lo que ve en sus sueños mediante analogías en sus culturas y experiencias anteriores, e incluso en imágenes de cultura popular, como podría ser el cine, según French. Las imágenes de El Hombre del Sombrero tienen muchas similitudes con el personaje de la película de terror, Pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger. Sin embargo, otros testigos afirman que sus experiencias son bien lúcidas y recuerdan a la perfección estas figuras, 
que en algunos casos hablan en forma telepática con sus víctimas, descartando completamente que se trate de alucinaciones o pesadillas. Es tal la cantidad de gente que vio al Hatman o a sus secuaces, la gente sombra, que personas comunes y corrientes han empezado a investigar el fenómeno para, quizás, encontrar alguna explicación a lo que les sucede o bien encontrar gente que atraviese por las mismas traumáticas experiencias. Uno de ellos, Timothy M. Brown, es el propietario e investigador del sitio The Hatman Project, el propósito de este sitio es investigar el fenómeno. Los informes de The Hatman y otros seres de las sombras han ido en aumento en las últimas décadas, por lo que decidió comenzar este proyecto en 2001, recopilando historias. Desde entonces, ha recibido cientos de relatos de personas de todo el mundo. Aparentemente, ha llegado a una conclusión acerca de quién o qué es Hatman, por qué aparece ahora, ¿Por qué aparece ante personas de todo el mundo y qué hacer si te encuentras con él? Tendremos que esperar a que publique finalmente su libro. Otra especialista en estos seres es Heidi Hollis, autora de varios libros del tema. Afirma que este ser estaría relacionado con los extraterrestres, ya que muchos testigos afirman haber visto ovnis antes de la experiencia con la entidad. I've always related it to the alien phenomena, believe it or not. Um, I didn't know what I was dealing with. I had seen ghosts before. Okay, I, I don't like them very much. And it's like they're very nosy to me. And, uh, and then I'd seen some UFOs. And, but to see a black mass, I'm like, what is this thing? So shadow people are these things that could kind of shape shift into different shapes, like uh, a rodent, a cat. Uh, something I, I describe as head and shoulder shadow. <laughs> it's like, yeah, he's got dandruff. Um, but no, <laughs> his shoulders, it looks like his head is directly connected to his shoulders. It's like there's no, uh, no neck to be seen. And it kind of big hulking, uh, no feet. But uh, I have had some people that have written me and said, you know, I see this one and it has feet and has legs and it has arms. And I'm like, mm, okay. But I mean, it's a possibility. They could take on different forms. I just don't hear about those a ton. Um, these beings can influence negative things. They get into people's heads. Uh, their favorite pastime thing is to pin people down and like paralyze them, choke them. Um, people will say, oh, sleep paralysis. I'm like, sleep paralysis doesn't look the same, you know? And you know, then there is something that's even worse than the shadow beings. Like I, I see the shadow people as being like a minion to the hat man. And the hat man is this guy that wears a three-piece suit, trench coat, cape, sometimes a top hat. Um, sometimes he'll change up his outfit, but not a whole ton. Sometimes he doesn't even wear a hat. But uh, his presence is so evil. Um, it, it's so disturbing. It is so grotesque, the things that he says and does to people. I'd call him a pervert. I mean, he, he's just horrible. He bites, he scratches, he rapes. He reaches into people's chests and he pulls their soul out. I mean, how much worse can you get, to be honest? And uh, he tries to reap their souls. He tries to enslave their souls. Otro investigador es Álvaro Martín, el cual habla de un tipo de aparición muy concreta. Son figuras masculinas, oscuras, alargadas y siempre llevan un sombrero. En muchas ocasiones, aparecen abriendo la puerta de la habitación, suponiendo para el testigo una desagradable e inesperada visita. En mi libro hablo de, ¿y si las sombras son en realidad difuntos? Son, son espíritus errantes, son eh, reminiscencias de una persona. Pero también hablo de, ¿y si las sombras vienen de otras dimensiones? Lo que se ha llamado otros planos astrales. Pero en el libro también hablo de, ¿y si las sombras son extraterrestres? Porque hay casos ovni que están vinculados con figuras completamente negras. Ahora bien, también podemos recordar otra famosa criatura que ha atormentado varias personas a lo largo de Virginia Occidental, Estados Unidos, el Mothman u Hombre Polilla. Esta entidad recibe su nombre por su extraña forma humanoide, a la cual se le atribuyen aproximadamente unos 2 metros de altura, cubierto totalmente de pelo gris. Además posee gigantes alas, grandes garras en las patas, 
Los que la han visto dicen que no tiene una cabeza como tal, sin embargo tiene dos inmensos ojos rojos. Es posible que estas dos apariciones sean de un mismo ser que toma diferentes formas? Hay zonas que son más activas en cuanto a actividad paranormal. ¿Serán pruebas de portales dimensionales? Aunque pueda sonar digno de fantasía o ciencia ficción, los testigos de estos eventos no piensan lo mismo. Por el contrario, viven un calvario no solo de lidiar con estas experiencias, sino de la incredulidad del resto de las personas. La leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos investigadores los han catalogado de entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa, que podrían ser alucinaciones dentro de las llamadas parálisis del sueño, que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso a quedarte dormido o a levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Durante estos episodios, que suelen producir mucha angustia en quienes los sufren, algunos pueden percibir su alrededor distorsionado y tener alucinaciones. Gran parte de personas que experimenta este ataque durante las parálisis reportan que observan o sienten a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho o cuello o la que golpea y lastima a la víctima. Las apariciones de Heidi Hollis en el show radial nocturno Coast to Coast AM ayudaron a que las personas cuenten sus historias y lo extraño fue que todas coinciden. Los describen como siluetas oscuras con formas humanas, con ojos rojos o amarillos, y que algunas intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. La autora cree que estas sombras pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús. Para Hollis, probablemente sean criaturas extraterrestres negativas. Además, testigos afirman que en presencia de estos entes se percibe una energía extraña que altera los artefactos eléctricos a su alrededor. ¿Cuál es la naturaleza de estos seres? ¿Alucinaciones? ¿Entidades demoníacas que buscan perjudicar a los humanos? ¿O seres interdimensionales observándonos en la intimidad de nuestro hogar? ¿Con qué fin? ¿Tú? ¿Qué crees?